Tralala, Rita, Tralala, der Kasperl ist heute Ui, beim Marktelfest da. Halli, hallo, liebe Kinder, ja sagt mal, seid ihr alle da? Ja! Oh, das freut mich. Habt ihr auch all, all, alle eure Hände mitgebracht? Ja! Und eure Füße? Ja! Gut, dann lasst uns anfangen. Heute freue ich mich besonders. Ich bin nämlich das erste Mal hier beim Marktelfest in Innichen. Und das ist so toll, dass ihr alle zu diesem Fest gekommen seid. Es ist ein ganz besonderes Fest. Wisst ihr das eigentlich? Das Dorf Innichen feiert Geburtstag. Es wird 1250 Jahre alt. Kinder, ist jemand von euch schon 1250 Jahre alt? Nein? Ich auch nicht. Ich bin erst 99, 12 Jahre alt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Ist auch egal. Wichtig ist, dass das Dorf 1250 Jahre alt ist. Und deshalb haben wir auch alle so schön geschmückt hier. Luftballone hängen überall. Und ich bin ganz aufgeregt und lustig. Nur etwas macht mir noch zu denken. Ich habe noch kein Geburtstagsgeschenk für Innichen. Das ist gar nicht so einfach, einem Dorf etwas zu schenken. Die Großmutter ist gerade dabei, einen Kuchen zu packen. Als Geschenk. Aber was könnten wir Innichen schenken? Hm, wir brauchen ein paar Ideen. Wir könnten mal den Seppel rufen. Vielleicht fällt ihm etwas sein. Seppel! Seppel! Ja, 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 was ist denn? Wer ruft denn da? Ich komme ja schon. Ich muss noch meine Haare bürsten. Haare bürsten? Ja, hat der heute noch nicht mal die Haare gebürstet? Kinder, helft mir rufen. Seppel! Seppel! Ja, 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 Moment! Moment, ich muss noch meine Nase bürsten und meine Ohren. Nase bürsten, Ohren bürsten. Na, 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 Seppel, jetzt komm schon, die Kinder warten. Oh, Moment, muss noch aufs Klo. Na, ui, Seppel. Ich glaube, Kinder, heute ist der Seppel ein bisschen verwirrt im Kopf. Seppel, jetzt komm. Ah, ja, 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 oh, ui. hallo, hallo. Bravo. Das ist aber schön, hallo Kinder, hallo Mamis, hallo Papis, hallo Omis, hallo Opis. Hallo Musikanten! Jetzt hör schon auf, Seppel. Du musst nicht alle aufzählen. Das dauert ja zu lange. Ach, lass mich doch. Hallo alle! Hallo schöne Welt! Hallo Innichen! Ach, ich habe mich extra rausgeputzt für dieses schöne Fest. Ich bin von Kopf bis Fuß gestriegelt, parfümiert. Und die Krähennägel, äh, die Zehennägel habe ich mir auch extra geschnitten. Seppel, das müssen, sollen und wollen wir ja gar nicht hören. Ui, lass mal riechen. Ja, ja, bist du denn ins Parfümfläschchen gefallen? Ich rieche toll, nicht wahr? Riechen? Du stinkst wie ein Muli, das in ein Parfümfass gefallen ist. Ja, das ist eben die spezielle Note dieses Parfüms. Und warum habt ihr mich eigentlich gerufen? Weil wir beim Überlegen sind, die Kinder und ich, was wir den Dorf Innichen zum 1250. Geburtstag schenken könnten. Was? 1250 Jahre? Das glaube ich nicht. Niemand kann 1250 Jahre alt sein. Doch, doch, mein lieber Seppel. Ja, aber... Vor 1250 Jahren hat ja noch niemand gelebt, außer vielleicht die Dinosaurier. Oh doch, vor 1250 Jahren hat der gute alte Herzog Tassilo Innichen gegründet. Ja, und hat es den Riese Haunold da schon gegeben? Nein, ich glaube, das ist bloß eine Geschichte. Den Riese Haunold hat es nicht wirklich gegeben. Oh, das glaube ich aber schon, Kasperl. Der Riese Haunold hat oben auf dem Haunold gewohnt. Deshalb heißt der Berg Haunold Haunold. Er soll ein ganz wilder Riese gewesen sein. Und alle hatten vor ihm Angst. Jeder glaubt, was er glauben mag. Aber nun zurück zum Geschenk. Weißt du, was man dem Inniche schenken könnte? Äh, einen Kuchen. Ja, glaube ich. 
Nein, den macht schon die Großmutter. Ja, man muss nur überlegen, was man selber gerne hätte. Äh, ja, ich weiß. Einen Playmobil-Laster oder eine elektrische Eisenbahn oder einen schönen Drehtraktor oder... Nein, nein, nein. Das kann man einem Dorf nicht schenken. Oh, ich hätte eine Freude damit. Ich glaube, du bist uns keine große Hilfe, Seppel. Wir könnten noch die Gretel fragen. Die hat immer gute Einfälle. Hast du sie schon gesehen heute? Heute noch nicht. Aber wenn du sie suchen willst, dann geh allein. Ich schau mal zur Großmutter, ob der Kuchen gelungen ist. Servus! Aber ist ihr nicht den Kuchen weg? Kommt ihr Kinder mit die Gretel zu suchen? Ja, dann los! So Kinder, da bin ich wieder. Aber die Gretel habe ich nicht gefunden. Wir rufen sie mal. Gretel! Gretel! Ja, Kasperl, wo bist du? Gretel, hier bei den Kindern auf der Bühne. Was? Auf der Bühne? Ja, hat das nicht das Theater schon angefangen? Ja, natürlich. Nun komm. Ach, 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 ach so. Ja, hallo an alle. Da habe ich wohl die Zeit vergessen. Ich bin gerade dabei, einen Blumenstrauß zu pflücken für Innichen als Geschenk. Ich sag euch, ich habe eine Wiese gefunden mit wunderschönen Blumen. Der Strauß, der wird ein Gedicht. Ein Gedicht? Ja, ein Gedicht. Das sagt man so, wenn etwas ganz schön ist. Ja, das ist ja die Idee. Kinder, wisst ihr was? Wir dichten für Innichen ein Gedicht zum Geburtstag. Juhu! Das ist das Geschenk. Für Innichen zum Geburtstag? Ja, warum nicht? Das ist eine tolle Idee. Mach das mal. Ich gehe weiter Blumen pflücken. Auf Wiedersehen. Kinder, das ist es. Ein Gedicht für Innichen. Ich wusste, die Gretel würde uns helfen. Wir fangen gleich an. Ähm, ähm. Kasperl, Kasperl, oh Kasperl. Ja, ja, was ist denn los? Was ist denn geschehen? Ja, du bist ja ganz außer Atem. Ja, ja, beruhig dich mal. Ich schnaufe durch. Ja, Kasperl, ich war gerade bei der Großmutter. Sie hat den Kuchen gebacken und, und damit er gut auskühlt, hat sie ihn auf den Balkon gestellt und da, da wollte ich gerade ein, gehen, ein Stück stibitzen. Äh, halt falsch natürlich, wollte ich nur nachschauen, ob er schon ausgekühlt ist. Und dann bin ich raus und, und was? Der Kuchen war weg. Ich habe gerade noch einen großen Schatten gesehen, um die Ecke laufen und den Zipfel von einem Hut. Ich habe sofort geschrien, aber es war zu spät. Ich habe kein Stück mehr abbekommen. Äh, natürlich retten können. Was sagst du da? Ach, die arme Großmutter. Dann war ihre Arbeit umsonst. Ja, aber wer, wer kann denn das gewesen sein? Groß sagst du. Mit einem Hut? Vielleicht die Hexe ein bisschen um? Genau, es muss die Hexe gewesen sein. Die kann ja auf dem Balkon fliegen. Oh komm, Seppel, die schnappen wir uns auf in den Wald. Ich? Nein, 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 nein. Die Hexe ist mir nicht sympathisch. Da, da bleibe ich besser da. Oder ich gehe zur Großmutter, um sie zu beruhigen. Ach du Angsthase. Ja, aber geh du nur zur Großmutter. Das ist vielleicht die bessere Idee. Und ihr Kinder, ihr kommt doch mit, oder? Ja, fein. Wenn ich euch nicht hätte, kommt, gehen wir.
Jetzt sind wir da, ob die Hexe auch schon da ist. Sehen tut man sie ja nicht weit und breit. Kinder, seid mal ganz leise. Hört ihr? Schsch, ganz ah, leise. Der Blitz und so Ich werde noch wahnsinnig. Autsch! Ich glaube, ich höre sie kommen. Kinder, ich verstecke mich mal, ja? Verratet mich nicht. Seht ihr mich noch? Und jetzt? Und jetzt? Okay, man sieht nichts mehr gut. Jetzt kommt sie. Zum Ärgern ist das mit diesen Zaubersprüchen, wenn sie nicht funktionieren wollen. Ich muss wohl noch ein paar Schlangen heute sammeln und das noch mal probieren, um ihn zu verhexen. Halt! Oh, du, Hexe, du! Was oh. hast du gesagt? Du willst Kuchen der Großmutter verhexen? Kasper, was machst du denn hier? Was soll das? Das ist mein Wald! Dein Wald? Nein! Der Wald gehört uns allen und du hast dich gerade selbst verraten. Du hast den Kuchen der Großmutter gestohlen, damit du ihn verhexen kannst und die Großmutter kein Geschenk mehr hat. Was? Ich? Was redest du da? Welchen Kuchen? Ich gibt. Ich hasse Kuchen. Ich esse doch nur Regenwurmkuchen mit Schlammglasur. Aber du hast doch gerade gesagt, du willst ihn verhexen. Du hinterlistiger Nichtsnutz. Was musst du hier herumlungern und mir zuhören? Ja, ich hasse Feiern und Feste und alle sind gut aufgelegt. Aber mit Verhexen meint ich etwas anderes. Was hast du gemeint? Na, meinetwegen sollst du es wissen. Hier im Wald habe ich einen großen Riesen gesehen. Er ist auf der Suche nach Essen und wollte mein Knusperhexenhaus essen. Ich habe es geschafft, ihn zu verjagen. Aber er wird wiederkommen. Und bis dahin brauche ich einen Hexenspruch, um ihn zu verhexen. Ein Riese? Hast du dich wohl nicht getäuscht? Wo ist denn denn hin, dieser Riese? Ich habe ihn gesehen, wie er auf den Haunold draufgestiegen ist. Aber er wird wiederkommen, das weiß ich. Und nun lass mich in Ruhe mit deinem blöden Kuchen. Ich habe anderes zu tun. Tja, Kinder, ich glaube, die Hexe war es wirklich nicht. Aber wenn das stimmt, was sie erzählt, dann könnte es der Riese gewesen sein, der den Kuchen von der Großmutter gegessen hat. Wenn der schon solchen Hunger hat, wie sie sagt, hm, lasst uns mal zurückgehen. Wie war es bei der Hexe? Seppel, ich glaube, die Hexe war es nicht. Sie war es nicht? Ja, wer denn dann? Auf dem Balkon kommt ja niemand sonst hinauf. Sie hat mir einen Tipp gegeben. Ich glaube, es war der Riese Raunold. Hieße Raunold? Nein, der Riese Raunold. 